ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് മീഡിയയിലൂടെ ലോകമെമ്പാടും എന്നെ കേൾക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സുഭാഷിതങ്ങൾ എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹ വന്ദനം അറിയിക്കും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാണ് നമ്മെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഈ ഭൂമിയിലാണ് ദൈവം നമ്മെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയെ നമുക്ക് വാസയോഗ്യമാക്കി തന്നത് ദൈവമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ നാം പാർക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും വിശുദ്ധ ബൈബിൾ തന്നെ അതിൽ പലതും നമ്മെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരുന്നു ഇവിടെയുള്ളതായ വൃക്ഷലതാദികൾ പക്ഷികൾ ഉരകങ്ങൾ മൃഗങ്ങൾ ജലജന്തുക്കൾ ഇവയൊക്കെ സൂക്ഷ്മമായി നോക്കിയാൽ അവയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പാഠങ്ങളെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനായി കഴിയും പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടവനാണ് മനുഷ്യൻ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കൂളിൻ്റെയോ കോളേജിൻ്റെയോ നാല് ഭിത്തിയുള്ള ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ഉതിർന്നു വരുന്ന വാക്കുകൾ മാത്രം കേട്ട് പഠിക്കുന്നതല്ല ജനിച്ചു വീഴുന്ന സമയത്ത് കണ്ണിൽ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നതായ കാഴ്ചകൾ മുതൽ ജീവിതത്തിൽ കേൾവിയിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ മണത്തിലൂടെയും സ്പർശനത്തിലൂടെയും കാഴ്ചയിലൂടെയും ഒക്കെ നാം പഠിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് 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 കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിട്ടും അനുഭവിച്ചിട്ടും ഇതൊന്നും അറിയാത്തവരെ പോലെ പോകുന്ന മനുഷ്യരാണ് വലിയ ഗുരുകൂട്ടം ആളുകൾ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട പാഠം പലതും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല വീടിനുള്ളിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട പാഠങ്ങളും വേണ്ടതുപോലെ പഠിക്കുന്നില്ല മാതാപിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് അയൽവാസികളിൽ നിന്ന് സ്നേഹിതരിൽ നിന്ന് ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് അതിലുപരിയായി ആധ്യാത്മിക നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആത്മീയ പുരുഷന്മാരിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നാം ഗ്രഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് ദൈനംദിന ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ജീവിതത്തിൽ നാം പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകളെക്കുറിച്ച് ജീവിത ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി നാം അനുസരിക്കേണ്ട പോകേണ്ട പാതകളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ വിധികളെക്കുറിച്ചും പക്ഷേ ഇതൊന്നും മനുഷ്യൻ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലെന്നേ നമ്മളൊക്കെ നല്ല നാടൻ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ പോക്കാണ് സാധാരണ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം എവിടെ വരുന്നോ അവിടെ വെച്ച് കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത ഒരൊറ്റ പോക്ക് അങ്ങനെയല്ല ലക്ഷ്യബോധമുള്ള ഒരാൾ എല്ലാം നോക്കും സൂക്ഷിച്ചു നോക്കും ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കും അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പാഠങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളും ആ പാഠങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ കൃത്യതയോടെ സൂക്ഷിക്കും അത് മനുഷ്യനെ കാണിക്കാനല്ല മനുഷ്യരുടെ വിലയിരുത്തലിനല്ല മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനല്ല മനുഷ്യരുടെ അംഗീകാരം നേടുന്നതിനുമല്ല സൃഷ്ടാവായ ദൈവം ഏതൊന്നിനു വേണ്ടി എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു ആ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം എൻ്റെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന പാഠങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി ഏറ്റവും മനോഹരമായി എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ആക്കി തീർക്കുവാൻ ആവോളം ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടവരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും പക്ഷേ മനുഷ്യൻ അതിന് വിമുഖത കാണിക്കുമ്പോൾ അറിയേണ്ട പല പാഠങ്ങളും അവൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പല പാഠങ്ങളും അവൻ അനുവർത്തിക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തന്നെ ചിലത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ ആദ്യോടം തന്നെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പ്രകൃതിയെയും പ്രകൃതിയുള്ള ജീവജാലങ്ങളെയും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പല പാഠങ്ങൾ ദൈവം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു പാഠം ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കട്ടെ സദൃശവാക്യങ്ങൾ ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം അവിടെ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ അല്ലെങ്കിൽ എക്കാലത്തും ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരിൽ നല്ല ഒരു വിഭാഗത്തെ ദൈവം വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് ആ പേരിതാ മടിയ ഉറുമ്പിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുക അതിൻ്റെ വഴികളെ നോക്കി ബുദ്ധി പഠിക്കാം അതിന് നായകനും മേൽവിചാരകനും അധിപതിയും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും വേനൽക്കാലത്ത് തൻ്റെ ആഹാരം ഒരുക്കുന്നു കൊയ്ത്ത് കാലത്ത് തൻ്റെ തീൻ ശേഖരിക്കുന്നു മടിയനായ മനുഷ്യനോടുള്ള ഒരു ഉപദേശമാണിത് അടുത്ത വാചകം ശ്രദ്ധേയമാണ് മടിയ നീ എത്ര നേരം കിടന്നുറങ്ങും 
എപ്പോൾ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കും കുറെ കൂടെ ഉറക്കം കുറെ കൂടെ നിദ്ര കുറെ കൂടെ കൈകെട്ടി കിടക്ക എന്നിട്ട് മടിയനായ മനുഷ്യനോട് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ കുറെ കൂടെ കുറെ കൂടെ കുറെ കൂടെ വന്ന് പറഞ്ഞ് മടിയോടുകൂടെ നിദ്ര ഉറക്കമെന്ന് പറഞ്ഞ് കിടക്കയെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവന് ദൈവവചനം തരുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് അങ്ങനെ നിന്റെ ദാരിദ്ര്യം വഴിപോക്കനെ പോലെയും നിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ആയുധ പാണിയെ പോലെയും വരും നിന്റെ ദാരിദ്ര്യവും ബുദ്ധിമുട്ടും ഒരു വഴിപോക്കൻ അപ്രതീക്ഷിതമായി അറിയാത്ത സമയത്ത് നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു കയറുന്നത് പോലെ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരും അത് വരാതിരിക്കാൻ നീ ആരെ നോക്കി പഠിക്കണം വെറുതെ ഞെരുടിക്കൊല്ലുന്ന വെറുതെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന കൊച്ചു ജീവി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ണിൽ പെടാൻ പോലും ഇല്ലാത്ത കൊച്ചുറുമ്പിനെ നോക്കി നീ ഒരു പാഠം പഠിക്കണം അതിൻ്റെ വഴികളെ നീ ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉറുമ്പിൻ്റെ വഴികളെ ഭിത്തിയിൽ നോക്കണം ചില സമയത്ത് എറുമ്പ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കാണാം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് വരി വരിയായിട്ട് ആരോ അതിനെ കൃത്യമായി നടത്തുന്നത് പോലെ എൻ്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ എൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്ളതായ ഹൈസ്കൂളിൽ എൻ സി സിയുടെ ക്യാമ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ട് പത്തും അഞ്ഞൂറും കേഡറ്റുകൾ ഒരുമിച്ച് ക്യാമ്പ് ചെയ്യും അവരെ രാവിലെ മാർച്ചിങ്ങിനായി കൊണ്ടുപോകും ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള റോഡിൽ കൂടെ രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് മാർച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി കൃത്യമായി കാലടികളെ എടുത്തു വെച്ച് അവർ മാർച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കാണാൻ കഴിയും ഇതുപോലെയല്ലേ മിലിട്ടറിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓഫീസേഴ്സ് റിട്ടയർഡ് ഓഫീസേഴ്സ് എൻ സി ലീഡേഴ്സ് നൽകുന്നതായ പഠിപ്പിച്ചതായ ക്രമമനുസരിച്ചാണ് ഈ കേഡറ്റുകൾ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഉറുമ്പനെ ആര് പഠിപ്പിച്ചു അവിടെ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ലീഡേഴ്സ് ഇല്ല കമാൻഡേഴ്സ് ഇല്ല ഉറുമ്പ് ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി പോവുകയാണ് നായകനില്ലാതെ ഇരുന്നിട്ടും അത് ജീവിതത്തിലൊരു ക്രമം പാലിക്കുന്നു എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഒന്ന് ശോധന ചെയ്തേ ദൈവം നായകന്മാരെ അയച്ചു ദൈവിക ഉപദേശം ദൈവം പഠിപ്പിച്ചു ജീവിത ക്രമം ദൈവം കാണിച്ചു തന്നു പക്ഷേ ഞാനും നിങ്ങളും കൃത്യമായി അതനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യണം പലപ്പോഴും നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് വിജയമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളും അത് അഭിമാനത്തോടെ എടുത്തു പറയുന്ന ആളുകളും നമ്മളുടെ ഇടയിൽ തന്നെയുണ്ട് ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത് അതിന് നായകനും മേൽവിചാരകനും ഇല്ല അധിപതിയില്ല എന്നിട്ടും വേനൽക്കാലത്ത് തൻ്റെ ആഹാരം ഒരുക്കുന്നു മഴക്കാലമായാൽ ആഹാരം ലഭിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് വേനൽക്കാലത്ത് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ലഭിക്കുന്നതായ ധാന്യമണികൾ ശേഖരിച്ച് അതിൻ്റെ പാർപ്പിടത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുന്നു കൊയ്ത്ത് കാലത്താണ് തീൻ കിട്ടുന്നതെന്ന് അത് അറിയാം കൊയ്ത്ത് കാലത്ത് അതിൻ്റെ തീൻ ശേഖരിക്കുന്നു കൊയ്ത്ത് കാലത്തും വേനൽക്കാലത്തും ബുദ്ധിപൂർവമായി ആഹാരം ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുകയും ജീവിതം ചിട്ടയോടെ ക്രമപ്പെടുത്തി ഒരു നേതൃത്വത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ അണിനിരക്കുന്നത് പോലെ കൃത്യതയോടുകൂടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എറുമ്പ് എന്ന കൊച്ചു ജീവി എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരു മാതൃകയായി തീരണം മനുഷ്യരായ ബുദ്ധിമാന്മാരായ റീസണിംഗ് പവർ ഉള്ള എന്നെയും നിങ്ങളെയും ബുദ്ധി പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഏറ്റവും നിസ്സാരമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊച്ചുറുമ്പിനെ ദൈവം കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കൂ ആ ഉറുമ്പിനെ പോലെ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി ദൈവിക വാഗ്ദത്തങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ അണിനിരക്കുവാനും നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാനും ഈ സമൂഹത്തിൽ സദാചാര ബോധത്തോടും നീതിയോടും ധാർമ്മികതയോടും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയോടും കൂടെ മര്യാദയായി ജീവിച്ച് ഭാവിക്ക് വേണ്ടി കരുതുവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രതിസന്ധികളിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള ഭൗതിക നന്മകൾ മാത്രമല്ല നിത്യതയിൽ കർത്താവിനോടുകൂടെ വസിപ്പാൻ നമ്മെ തന്നെ ഒരുക്കുവാനും കൂടെ സർവകൃപാലുമായ ദൈവം നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം ഓർ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡോട്ട് ഇൻ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നിന്നും ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിംഗിന് ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൺടാക്ട് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ ടു ടു സീറോ